introduce, invite on the stage, in fact, uh, film historian, filmmaker, and author, Mr. Kevin Bramlow. This is how the world should be. As Mawar had just said to me, nine o'clock in the morning, a huge audience, owned by the way, a first class accompaniment. In 1976, I was at a Western Film Festival in Sun Valley, Idaho. It was attended by King Vidor, Tim McCoy, and incidentally an Indian actor called Ionize Cody, who when he died proved to be from Sicily. Nel 1976 ero a un festival a San Valley, nell'Idaho, è un festival del cinema western e c'erano presenti eh, registi come King Vidor, McCoy e poi c'era un, un attore che eh, io pensavo, diceva che era indiano e invece quando è morto oh, mi hanno detto che era siciliano. All'inizio, so. Then I heard Henry King was coming. As a matter of fact, somebody said, he's just flown in. I said, you mean there's an airport here? He said, sure, but he flies his own plane. He was 88 years old. And his wife, also a pilot, had to be a co-pilot. <laughs> but that's the sort of understated flamboyance that characterizes Henry King. He was very impressive, tall, powerfully built, exactly like a Roman emperor, but a very kind, warm and friendly one. Eh, in questo festival, oltre a, mi dicono che doveva arrivare anche eh, Henry King, e in aereo, mi dice, ma c'è l'aeroporto, so, sì è piccolo, però lui eh, guida il suo aereo personale, con la moglie che gli fa da copilota, e aveva 88 anni, quindi eh, era un, un personaggio, sembrava un imperatore romano con un gran portamento, ma era, aveva il cuore d'oro. I was anxious to talk to him about the winning of Barbara Worth because David Gill and I were going to include it in our Hollywood series. I'd seen it on 16mm at the British Film Institute, greatly admired it. The documentary reconstruction is of such a high standard that it places it on, on a level with the other Western epics like The Covered Wagon, The Iron Horse, and the one we saw yesterday, Three Bad Men. Beh, io uh, volevo intervistarlo perché insieme a David Kelly volevamo, stavamo lavorando alla serie Hollywood Series e, e, e quindi uh, avevo però visto di questo film solo una copia a 16 mm che era depositata presso il BFI e, ed è un film, uh, questo film che sicuramente è a un grandissimo livello della storia di lui western come uh, i film che abbiamo visto ieri, Three Bad Men o Iron Horse. But whereas those films were set in the 19th century, this is an epic of 20th century pioneering. How startling to see buckboards and prairie schooners sweeping through the desert, leaving in their wake an immobilized Model T Ford. <laughs> Eh, però questa, se questi western erano western del XIX secolo, questi sono western del, del, del XX secolo, però il paesaggio è lo stesso, ma è incredibile vedere passare delle automobili T model della Ford. The picture is climax with a catastrophic flood when the Colorado River burst its banks, flooded the valley and created the Salton Sea. Ned Mann's special effects are exceptional and the sequence has a terrifying reality. Uh, il, il punto più drammatico del film è quando c'è una, una disastrosa alluvione, il fiume Colorado uh, spazza la, la diga e si forma una sorta di, di mare e gli effetti speciali di Ned Mann sono incredibili e dà un senso di realismo uh, davvero uh, in, 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 incredibile. King found the ideal location in the Black Rock Desert of Nevada. He wanted the film absolutely authentic and used as many local people as he could, preferring, as he said, 
to have one line of nature on a man's face to two drawn by grease paint. E, e poi eh, Richini era sempre alla ricerca del colore locale, quindi voleva fare le riprese in, 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 in luoghi, rispetto, per esempio in questo caso in Nevada vicino a Black Rock, e anche utilizzando le persone del posto, cioè pensavo, cioè è meglio avere uno con un occhio nero perché ha fatto una rissa che non avere qualcuno che è con, dipinto, con la faccia dipinta. Art director Carl Oscar Borg drew up plans for the three towns that had to be built in the desert. The Western Pacific Railroad built a spur line to the new city of Barbara Worth, Nevada, Barbara in the film, based on El Centro, California. E, uh, cioè, già hanno costruito il set, uh, il metro al deserto, addirittura la, la linea ferroviaria costru ha costruito una, una deviazione per arrivare in questa cittadina che poi doveva uh, rappresentare una cittadina californiana del centro. Yet King felt that the company underwent greater hardships than the people who settled the Imperial Valley. The fierce temperature changes from 120 degrees during the day to freezing at night were accompanied by baby tornadoes. One of these destroyed most of the motion picture town of Kingston, doing $10,000 worth of damage. Inoltre ci sono stati anche dei problemi uh, climatici, c'era un'escursione termica incredibile, 120 gradi di, di giorno e di notte si girava, si andava sotto zero ovviamente Fahrenheit e, e poi anche dei piccoli tornado che hanno uh, distrutto la cittadina di Kingston cinematografica. Filma Banki, the Hungarian star who recently arrived in America, was the female lead and necessitated glamorous close-ups. So George Barnes, a great glamour photographer, came on board and with him came his young assistant by the name Greg Toland. Mm -hmm. Fifteen years later, Toland would photograph Citizen Kane. L'attrice la, protagonista è un'attrice ungherese che era appena arrivata negli Stati Uniti, il direttore della fotografia quindi le fa moltissimi uh, primi piani perché è di una potenza incredibile, un assistente che è Greg Tonnen, molti anni dopo avrebbe poi curato la fotografia per uh, Citizen Kane. The accompaniment is by Stephen Horn. E l'accompagnamento è di maestro Stephen Horn.